আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এখন যেহেতু শীতকাল চলছে আমরা সবাই অনেক পিঠা পুলি যাইতাই বলেন খেয়ে থাকি কিন্তু আমি আজকে আপনাদের সাথে যেটা দেখাচ্ছি ওটা হচ্ছে আমরা গরম কালে বেশি খেয়ে থাকি তালের পিঠা এটা হচ্ছে আমার প্রয়োজন করা তাল ছিল তো আমি তালটা আগে থেকেই ডিপ প্রেস করে রেখেছিলাম তো এটা যেহেতু আমার তালটা প্রয়োজন করা ছিল যাতে পিঠাটা পারফেক্টলি হয় সেজন্য আমি তালটাকে জাল করে সামান্য ঘন করে নিয়েছিলাম তো আমি প্রথমে এখানে দিয়ে দিয়েছিলাম তালের মধ্যে প্রথমে চালের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছিলাম এরপরে দিয়েছি আমি আটা তারপর আমি পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিয়েছি কারণ চালের গুঁড়া এবং আটা যখন দুটার মিশ্রণে এটা তৈরি করা হবে তখন পিঠাটা একদম বেশি শক্ত হবে না আর মোটামুটি সফট হবে বেশি নরমও ভালো লাগে না আবার একদম বেশি শক্ত খেতে ভালো লাগে না তো আমি এটা পিঠাটা যেহেতু আমি পারফেক্ট চাচ্ছি সেজন্য আমি এখানে দুইটাই মিক্স করে দিয়েছি তো চিনিটাও আমি আমার পরিমাণ মতো দিয়ে দিয়েছি আপনারা যে যার পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন এখন এটা দেওয়ার পরে আমি তালের সাথে এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আর আমি একটু সময় নিয়ে এটাকে মিশাবো কারণ মিশানোটা ভালো হলে পিঠাটাও অনেক বেশি ফুলে ফুলে ওঠে এখন আমি এটা মিশানোর পরে এখানে আমি পাউডার মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি প্রায় তিন থেকে চার টেবিল চামচের মতো এটা আমি অপশনাল আমি এটা টেস্ট বাড়ানোর জন্য দিচ্ছি এটা দিলে টেস্টটা একটু বেশি হয় আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ টেবিল চামচের মতো বেকিং পাউডার আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ লবণটা বেশি দিব না যেহেতু মিষ্টি জিনিস আর এখানে আমি একটা ডিম ভেঙে দিচ্ছি ডিমটা দিলেও পিঠাটা অনেক বেশি সফট হয় আর পিঠাটা বানানোর পরেও শক্ত হয় না এখন আমি সবগুলো মিশ্রণ একসাথে মিশিয়ে নিব এ পর্যায়ে আমি অনেকক্ষণ এটাকে মিশিয়ে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা পারফেক্টলি এটার সাথে মিশে যায় আমি এটাকে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে আবার মিশাতে থাকব এখন মিশানোটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে ডেকে রাখবো প্রায় এক ঘন্টার মতো কারণ পিঠাটা ডেকে রাখলে যেহেতু প্রয়োজন করা তাল যেটা ডেকে রাখলে অনেকটা ফুলে আর একদম বোঝাই যায় না যে ফ্রিজ থেকে বের করে এটা বানানো হয়েছে মনে হয় যেন একদম তাজা তাল দিয়ে বানানো হয়েছে এখন আমি এখানে দু রকমের নারকেল মিক্স করে দিয়েছি আর তালের পিঠার মধ্যে নারকেল না হলে টেস্টটাই ভালো আসে না এটা আমরা সবাই জানি আমি এখানে দু রকমের নারকেল দিয়ে দিয়েছি একটা হচ্ছে কুচি করে আর একটা হচ্ছে কোরানো নারকেলটাও আমার প্রয়োজন করা ছিল কারণ যেহেতু এখানে আমার হাতের কাছে ফ্রেশটা নেই প্রয়োজন করাই ছিল এখন আমি মিশানোর পরে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি যেহেতু এটা ডুবো তেলে ভাজবো তো আমি একটু বেশি করে তেলটা দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এক এক করে পিঠাগুলো দিয়ে দিব আর তালের পিঠা সব সময় আমার পছন্দের একটা পিঠা যে কোনো সময় বানায় শীতের সময় অনেকে অনেক রকম পিঠা বানায় কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে করছে যে আমি তালের পিঠা বানাই সেই জন্য আমি ফ্রিজ থেকে তালটা বের করে পিঠা বানিয়ে নিয়েছি আর একদম পিঠাটাও পারফেক্ট হয়েছে এখন একে একে সবগুলো পিঠাই দিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন পিঠাটা মোটামুটি ফুলে উঠেছে একদম সুন্দর হয়েছে সুন্দর একটা কালার হয়ে এসেছে আর পিঠাগুলো আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি এবং গোল্ডেন কালার না আসা পর্যন্ত আমি এটাকে ভাজতে থাকব এটা খুব কম সময় হয়ে যায় যেহেতু এটাকে আমি এক ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম সেজন্য পিঠাটাও একদম সুন্দর পারফেক্টলি ফুটে উঠেছে আর শীতের মধ্যেও একটু ভাজা পড়া খেতে ভালোই লাগে এই যে পিঠাগুলো আমার হয়ে গিয়েছে আমি পিঠাগুলো উঠিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন পিঠাটা এখন খাওয়ার জন্য রেডি পিঠাটা অনেক সুন্দর হয়েছে আর তাহলে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ